İkinci bölümümüzün ilk konuşmacısı, hepsi burada CMO'su Sayın Yüce Zerey olacaklar. Sayın Yüce Zerey, yerli yabancı, 130 ödülle sürdürdüğü pazarlama kariyerine ek olarak 17 yıldır da Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor ve sizleri baş başa bırakıyoruz. Herkese merhaba. Yemekten sonra zordur her zaman için seansla dinlemek. Biraz böyle tatlı uyku hali olur. Gelen birileri burada uzun uzun datalardan bahseder, sıkıcı gerçekliklerden bahseder. Umarım keyif alırsınız. Ben bugün bir ada hikayesinden bahsedeceğim size. Nasıl bir ada hikayesi? Adalar her zaman gizemlidir. Onun için edebiyatta da baktığınızda ya da film dünyasında, dizi dünyasında hep adalar üzerine hikayeler vardır. Çünkü adanın o gizemi, sırları, keşfetmek, umutlar, o adanın öbür tarafında ne var, bak keşfedeceğiz neler olacak, bu ada bizim olacak vesaire. Aslında e-ticaret hikayesi de öyle başladı. Bu arada lineer olarak bakmayalım, bazıları için şu anda da öyle. Ve gerçekten tropikal, havalı, güzel bir ada aslında baktığınızda. Rüya gibi bir yer. Rüya gibi bir yer olduğu için sürprizlerle dolu. Yeni girenler için şu anda sürprizlerle dolu. Ve çok güzel fırsatlar var. Keşfedilmeyi bekliyor aslında baktığınızda. Ama kendi tarihine baktığımızda ise artık keşfedildi, yaşamda başladı. Hatta bununla kalmadı, bazılarının hayalleri bu alanda ve bu adada gerçek de oldu. Bazıları zengin oldu, bazıları mutlu oldu, bazıları hayalleri neyse onu elde ettiler. Ama en nihayetinde ada artık o tropikal halinden biraz daha farklı, daha oturmuş kısmi olarak da şehre yakın bir seviyeye geldi. Şimdi bunu rakamlar da destekliyor. 2019 sonu, işte yemekten sonra rakam verip uyutayım dedim ya, Nüfus 83 milyon gözüküyor. İnternet kullanımı %75.3 gözüküyor. Akıllı te telefon penetrasyonu onunla çok tutarlı. Devam edecek olursak normal perakende pazarı 620 milyar iken bakın ada hala küçücük. 34 milyar. Dolayısıyla aslında daha baktığınızda her ne kadar bir medeniyet oluşsa da Kabaca havaalanımız olsa da, uçakla inip kalksa da daha gidecek çok yol var. Daha oranın detaylı şehirleşmesi ya da insanlığın orada normal bildiğimiz şartlarda yaşayabilmesi için daha çok fazla yolu var. Ve baktığınızda 2019 sonunda beklenen online alışverişçi oranı da hala nüfusun neredeyse üçte biri civarında. Bu da daha çok gidilecek yol olduğunu gösteriyor bize. Şu anda televizyonlara baktığınızda, etrafınıza baktığınızda sanki bu oranlar bütün Türkiye'ye ticaret kullanıyor gibi. Ya da bütün Türkiye, bütün arkadaşlarınız, bütün alışverişini, hatta bütün alışverişini e-ticaretten yapıyor gibi. Ama biraz işin bazen hayaller, gerçekler kısmı her zaman dataya bakmak iyidir. Aslında şu anda durum bu. Şimdi... Her zaman o ada fotoğrafı pasparlak, çok güzel tropikal adanın güzelliğindeki gibi olmayabiliyor. Yaşam koşulları gittikçe zorlaşıyor adada. Hava sertleşiyor, iklim sertleşiyor, kaynaklar azalıyor, kıtlaşıyor, rekabet sertleşiyor. Dolayısıyla şu anki durum adada iklim bu. Bu iklim perspektifinde... Bu iklim perspektifinde güzel günleri geride bıraktık ve şimdi sırada daha kötü günler var. Tabii ben daha kötü günler var demeyeceğim ama her zaman realist olmamız gerektiğinin altını çizeceğim. Sonuçta bu işin birazcık daha esprisi tabii ki. Sonuçta iklim şartları sert, 
rekabet sert, müşterilerin beklentileri yüksek ve müşteriler yeni yeni gir birçok müşteri de yeni yeni giriyor bu platforma. Dolayısıyla güven kaygıları var, endişeleri var vesaire birçok sıkıntı var. Bu bağlamda ne yapmak lazım, ne yapılıyor ve ne gibi zorluklar var. Bunun üzerine biraz gerçekten kafa yormak gerekiyor. Şimdi buradaki ilk konu bence hız. Bugün bu konuşma vesilesiyle bence bazı şeyleri böyle gerçekten net konuşmak güzel olacaktır. Hız konusu hem organizasyonun içinde hem müşteriyle ilişkinizde hem tedarikçi perspektifinde bu sektörün en kritik meydan okumalarından biri. Şöyle düşünün. Benim günlük rutinimde saatte 69 tane KPI'ye bakıyorum. Çünkü 25 milyon ürün 40 tane de farklı kategori var. Her kategori ayrı bir business. Yani bir kategori fashion, bir kategori hırdavat, bir kategori telefon, bir kategori bilgisayar, bir kategori. Ve 25 milyon ürüne 40 farklı dikey kategoride pazarlama yapıyorsunuz. Ve aylık oraya düzenli olarak 150 milyon trafik çekip onları convert etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi burada hız çok kritik. Çünkü sizin düzenli birçok learning elde edip yani anomalileri yakalayıp onlardan hızlı test ortamları yaratıp testleri de tekrarlayıp akabinde yarınki stratejinize sokmanız gerekiyor. Yarın derken Gerçekten yarın, ertesi gün. Çünkü o bu yakaladığınız anomali ya da yakaladığınız öğreti, ertesi gün onu optimize ettiğinizde rakamlar hemen değişiyor. Çünkü bu iş o kadar transparan ölçülenmiş ki sadece sizin dijital ortamda yaptıklarınız değil, televizyonda yaptıklarınızı da ölçebiliyorsunuz. Ölçtüğünüz için de bu sefer televizyonu da optimize etmeye başlıyorsunuz. Hatta sabah konuştuğunuz bir şeyi akşam televizyonu da izleyebiliyorsunuz. O kadar da hızlı olmanız gerekiyor. Onun için maalesef bu ada şartlarında böyle çok uzun ajansa brief verelim, onlardan bize bir çalışma gelsin, ondan sonra biz değerlendirelim, ondan sonra şöyle yapalımlar mümkün olmuyor. Maalesef herkes üç aşağı beş yukarı kendi ekibini bu perspektifte oluşturup ilerliyor. En azından ben daha önce çok fazla ajans kültürüyle, ajansla çalışma kültüründen gelmiş biri olarak bu sektörde ben bunun pratikte çok kolay olabileceğine inanmıyorum. Test ettim de etmedi değilim. Çünkü gerçekten sabah konuştuğunuz şeyi akşam televizyonda görüyorsunuz. Akşam televizyonda gördüğünüzde bir editorial yaptığınızda onun etrafına böyle bir çerçeve attığınızda ne değiştiğini, Advertorial'ın metninde iki kelimeyi değiştirdiğinizde trafiğin ne kadar etkilendiğini ya da Ciro'nun ne kadar etkilendiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar hani sonsuz parametrenin olduğu bir yerde çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Ve hızlı hareket etmek gerektiği zaman da bu da aslında daha hız, hızın bir yerden sonra parametre kavramından çıkmasını gösteriyor bize. Şu anda aslında o iklim şartlarında bunu bütün sektör baktığınızda yaşıyor. Ve en büyük e, meydan okumalarından biri de bu sektörün. Bir diğer konu, dedik ya iklim şartları sert, yoğun bir rekabet var. Yoğun bir rekabet varsa sizin anlık offline online, sadece online perakende değil, aynı zamanda konvansiyonel perakendenin de fiyatlarını anlık takip etmeniz gerekiyor. Çünkü siz T anında hangi rakibe göre ne kadar yukarıdasınız, ne kadar aşağıdasınız X SKU'sunda. 25 milyon SKU var, hatırlatırım. Dolayısıyla örnek veriyorum, 25 milyon SKU'nun ortalama günlük 8 milyonu çok aktif olsa, 8 milyonluk bir SKU evreninde bütün Türkiye'yi kıyaslamayı düşünün. Ve o kıyaslamaya göre, indekslemeye göre de sürekli aksiyon almayı düşünün. Yine burada hız var. Yine bir taraftan da rekabetin aynı şekilde yoğunluğu var. Sadece fiyat takibi mi? Hayır. Ürün takibi, 
ya da kategorideki ismiyle selection takibi. Yani o ürün bende var, onda yok, onda var, bende yok, aramızdaki fark ne? Dolayısıyla kategori bazında hangi ürünler bende yok, hangi markalar bende yok, hangi markaların hangi ürünleri bende yok? Nerelerde geliştirme imkanı var? Bunlara da anlık bakılması gerekiyor. Bunlar maalesef biz bir araştıralım, bir hafta sonra dönelim denilebilecek raporlar ya da aktiviteler değil. O an bakıp o an çözdüğünüz zaman, hele ki fiyat, o anda çözdüğünüzde cironuzla anlık oynarsınız. Anlık optimize edersiniz. Bir diğer konu itibar takibi. Yani aslında bizim bildiğimiz sosyal medya diyalogları, müşteri geri bildirimleri birçok perspektiften yeni ürününüz, hizmetiniz, iletişiminiz ne olursa olsun veya onlardan bağımsız sizinle alakalı konuşmalar, rakiple alakalı konuşmalar, ürünlerinizle alakalı konuşmalar, hizmetle alakalı konuşmalar bunları da sürekli takip edip oradan da içgörü çıkartıp aksiyon almanız gerekiyor. Anlık harcama takibi bu işin zaten olmazsa olmazı. Çünkü örnek veriyorum telefonla alakalı bir SEM harcamasında şöyle iki dakika iki dakika demeyelim on dakika gözünüzü kapadığınızda bütün bütçenizi zarara sokabilirsiniz. Yani ben bir on dakika sigara molası verdim gidiyorum dediğinizde ciddi zarara sokabilirsiniz ortama. Çünkü harcamaların makası çok yüksek ve çok dikkatli harcanması gerekiyor ve sürekli doğru optimize edilmesi gerekiyor. Yine burada da hem kendiniz hem rakip. Bir diğer konu anlık anomali takibi. Yani anlık dalgalanmalar. Pozitif ya da negatif. Örnek T anında trafiğinizde anlık bir sıçrama oldu. Yeni müşteride anlık bir sıçrama oldu. Trafikte bir anomali mi var? Anomali nereden kaynaklanıyor? Hangi kanaldan kaynaklanıyor? İşte direktten mi, app'ten mi, SEO'dan mı, SEM'den mi? Neden kaynaklanıyor, nedeni ne vesaire tüm bunların düzenli yine takip edilmesi gerekiyor ki hemen ibedi aksiyon alınız. Ve en önemlisi sürdürülebilir ezber bozumu gibi bozuk bir kelimeyle ifade ettim ama sürekli bir ezber bozmanız ve sürekli bir şeyleri sıradan ve rutinin haricinde yapmanız gerekiyor. Ama bunu sürekli yapmanız gerekiyor. Çünkü bu kadar aslında e, sert ve hızlı rekabetin olduğu yerde sizin sürekli kendinizi geliştirmeniz, yenilemeniz, mevcut yaptığınız işleri de ona göre dönüştürüp anlık aksiyon almanız gerekiyor. Şimdi adada bu aralar müşteri nasıl? Bakalım, üzerine konuşalım. Hey there. Long time no see. Looking good. Yeah. Let's just keep this simple. I want a divorce. What now? I think you heard me just fine. Come on. This is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get a chance. Talk to on our website, can't you? Sure. If I want to say order this product. See? It's not exactly a dialogue. What about the print campaign, hmm? You can't tell me you missed a billboard in Times Square. That was like a 200 foot tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. The agency said I was genuinely being funny. Genuinely being charming. They said you would love everything I did. You keep your voice down? You're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just I've changed and you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places mm. anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store, I got two words for you. Loyalty, reduction. Wow. Am I right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. Know you? Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem here? I'm out of here. Oh, come on. Don't be like that. Look, I'll tell you what. Come back here tomorrow. I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance.
Şimdi biraz adadaki müşterinin durumu bu. Nasıl bir durum bu? Şöyle bir durum. Şimdi normalde bu çok eski bir film Microsoft Advertising'in ve daha böyle konvansiyonel kafada kalmış, kendini çok yenilememiş, biraz daha reklam verenlere gönderdiği bir filmdi. Ama şimdi mesela şu anda şunu diyebilirsiniz bana. E kardeşim e-ticaret sektöründe deli gibi data var. Müşteriyi hiç böyle genel tanımıyor, gayet detaylı tanıyor. Hatta herhangi bir ürünü alma olasılığını bile biliyor. E niye bunu gösteriyorsun? Siz müşterinin bütün aslına baktığınızda davranışlarını, patenlerini ya da ona gidilebilecek birçok açıdan veriye hakim olabilirsiniz. Ama müşteriyle konuşma başka bir şey. Müşteriyle iletişim başka bir şey. Ve burada baktığınızda sektörün önündeki en büyük handikaplardan biri ben dataya hakimim, ben biliyorum, senin ne istediğini biliyorum, senin istediğin şey de zaten yüzde kırka varan indirim. Şimdi bu ezberlerle gidildiği zaman, herkes gidiyor bu ezberlerle, bu ezberlerle gidildiği zaman işte o zaman o müşteri diyor ki sen beni tanımıyorsun. Ben diyorum ki hayır ben seni çok iyi tanıyorum, hakimim ben sana, sen beni tanımıyorsun. Tanıyor olsam bile tanıyormuş gibi yapmıyorsun, tanıdığını bana göstermiyorsun, hissettirmiyorsun. O zaman ne oluyor? Biz aslında bütün hep benzer reklamlar görüyoruz, benzer iletişimler görüyoruz. Çünkü en nihayetinde müşteri iyi bir ürün, iyi bir fiyat, iyi bir teslimat, iyi bir deneyim, samimi bir iletişim. Bir de bana net ol, çok benimle oynama, kafamı karıştırma ve beni boğma. Sürekli karşıma çıkma. Aslında özüm de bunu istiyor. Çok temel prensipte. Ve baktığınızda burada maalesef çok yoğun derecede teknolojiyi kullanan bir sektör bu sektör. Pazarlaması da çok yoğun kullanıyor. Ve aslında normalde havalı sunumlarda yer alan yapay zeka ya da big data gibi kavramları biz pratik günümüzde günlük kullanıyoruz ve faydasını görüyoruz. Ama bakın bir önceki konuyla bunu bağdaştıracağım. İşin teknoloji tarafı biraz seksi tarafı, keyifli tarafı. Ve hep bunlardan konuşuyoruz. Ama sizin teknolojiniz ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar kaliteli bir data ortamınız olursa olsun, çıkacak içgörüyü okuyacak psikolojik, sosyolojik, antropolojik bir arka planınız yoksa, hayata dair bir bilginiz yoksa, Dünyanın en değerli içgörüleri çıksın, işinize yaramıyor. Ya da dünyanın en değerli içgörüleri çıksa bile nasıl konuşacağınızı bilmiyorsanız yine bir işe yaramıyor. Dolayısıyla aslında burada daha kritik olan konu bizlerin ve özellikle bu sektörün profesyonellerinin beşeri disiplinlerden yani işte az önce saydığım gibi Edebiyatı, psikolojisi, sosyolojisi, antropolojisi, tarihi bunlardan daha fazla beslenip insanın daha çok içinde olması gerekiyor. Aksi takdirde bu teknoloji kullanılabildiği kadar anlamlı oluyor. Ben şu anda İstanbul trafiğinde akşam saat 6'da Mecidiyeköy'de dünyanın en hızlı arabasıyla binsem ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Yine Şahin'le aynı hızdayım. Çünkü trafik var. İşte bu konu da böyle bir konu aslında. Ne kadar muazzam bir teknolojim olsa da insanı kaçırdığım zaman aslında fotoğrafı kaçırıyorum. Şimdi bu perspektifte ekip konusuna değinmek istiyorum. Dediğim gibi aslında ekspertiz çok de, e, derin bir deneyim var, derin bir ekspertiz var ekiplerde. Ve mümkün olduğunca organizasyonun içinde duruyor bu e, know-how, bu bilgi birikimi. Nedeni de az önce söylediğim hız hikayesi. Ve sürekli entegre ve hızlı üretim yapan bir ortam var. Biz geçen sene Efsane Cuma'ya 400 tane reklam filmi yaptık içeride. Yani bir aslında baktığınızda iki günlük kampanya için. Şimdi ben hangi ajansı briefliyim, nasıl bir sürede briefliyim, ne kadar sürede ne bana getirsin? Şimdi şeyi anlatmak için söylüyorum. Çünkü her bir versiyonun bir mantığı var, bir test şeyi var, e, hedefi var. 
Dolayısıyla ekip içeride gerçekten çok hızlı olmak zorunda, çok disiplinli olmak zorunda ve maalesef dayanıklı olmak zorunda. Ama benim için en önemli olan unsurlardan biri nefes alabilmek zorunda. Şimdi bu, bu tip ekiplerin yönetimiyle daha rahat ya da görece temposu daha düşük sektörlerde ki ekiplerin yönetimi çok farklı. Ben ekibimle mümkün olduğunca hiç mümkün olduğunca hiç iş konuşmuyorum. Çünkü işi zaten yapıyoruz. Ama eğer ortalama önemli bir mesaisi orada geçiyorsa ekiple işin ötesinde konuşabilmek lazım. O adamların nefes alabilmesi lazım. Yoksa bu hız, bu tempo, bu rekabet vesaire asla olmaz. Ve ekibin sürekli konfor dışında çıkmasını istiyorsanız sizin sürekli ekibe nefes aldırmanız gerekiyor. Bir taraftan da sürekli bir bütçe yönetiyorsunuz. Ve o bütçenin getirdiğiniz gelirin de harcadığınız paranın da anlık hesabını veriyorsunuz. Ve sürekli bir optimizasyondan sorumlusunuz aslında. Ve o optimizasyon en nihayetinde sizin başarınızı etkiliyor. Dolayısıyla burada her ne kadar yıllık uzun süreli planlamalar söz konusu olsa da anlık onlara çok iyi müdahale edebilecek esnek kabiliyetiniz olması gerekiyor ve deneyiminiz olması gerekiyor ve learningleriniz olması gerekiyor. Aksi takdirde bu da hikayeyi bambaşka yere götürebiliyor. Peki adada ben böyle bu tip sunumlarda çok fazla aslında bahsetmeyi sevmiyorum ama sadece bir şey olarak göstereceğim. Adada siz nasılsınız derseniz güzel bir konumdayız. Yani birçok aslında e-ticaret KPI'nda ve sektörde lider durumdayız. Ama buna da gerçekten hakkını vermek için elimizden geleni yapıyoruz. İşte trafiğiyle, user'ıyla, download'uyla. Mesela burada çok güzel bir veri vardır. Çok sevdiğim bir veri. Alışveriş serüveni diye bir şey var. Yani bir tüketici, ortalama bir tüketici Türkiye'de herhangi bir ürün almaya niyet ettikten sonra almadan önce yüzde 59'u Doğrudan hepsi burada da arama yapıyor. Yüzde 61'i Google'da arama yapıyor. Bu Google'ın kendi yaptırdığı Ipsos araştırmasının rakamıdır. Yani aslında tercihe başlarken, hangi ürünü almalıyım tercihine başlarken referans olarak buradan başlıyor. Bu bizim için çok değerli bir KPI. Ve sürekli takip ettiğimiz bir KPI. Çünkü siz... Tüketicinin offline online hayatının organik bir parçası olursanız, bir şeyi alması aklına geldiğinde ona destek olan bir parça olursanız o zaman fark yaratıyorsunuz. Ve böyle bir uçtan uca sistem yaratırsanız fark yaratıyorsunuz. Ve bunu yaparken de bakın %73 organik trafikle bunu yapıyorsanız bu çok büyük bir rakam. Bugün Avrupa'da, Amerika'da birçok büyük e-ticaret platformlarında paid trafiğin oranı 60-65'lerdedir. Burada %27 bir paid trafik oranı var. Bu da aslında içeride o optimizasyon hikayesini bize daha çok anlatıyor. Bazen de hani KPI'leri yerine getirirken, hedefleri yerine getirirken farklı bir şeyler de yapmanız gerekiyor. Biz şöyle bir dert edinmiştik. E-ticaretle diziyi nasıl entegre ederiz? Sağ olsun Fox ekibiyle birlikte çok güzel bir Fox Play üzerinde bir çalışma yaptık. Bayağı da ödül aldı. Sizinle paylaşmak isterim. Buyurun izleyelim. Ses alabilir miyiz? Ve dünyanın izlerken al özelliğine sahip ilk platformu Fox Play işbirliğiyle artık sevdiğin dizilerdeki ürünleri izleme deneyimini bölmeden satın alabileceksin. Tek yapman gereken diziyi durdurarak beğendiğin ürünleri sepete atmak ve hepsi burada üzerinden anında satın almak. Fox Play her an her yerde yanında. Dizide ne görüyorsanız kıyafet, drone, e, tuvalet kağıdı fark etmez. Ne görüyorsanız tak durdurup alabiliyorsunuz. Biraz deli işiydi ama güzeldi. Şimdi az önce iletişime bir değindim ya. Sürekli 90, 80, 40 varan vesaire. Biz bu konuda dertlendiğimiz için Eylül ayında bütün marka konumlandırmasını bu perspektifte iletişimi vesaire yenileyip dedik ki hepsi burada da zaten fonksiyon olarak sen istediğin ürünü buluyorsun. 25 milyon ürün var. Türkiye'de öyle bir selection yok. 
Ama dedik ki biz senin bulacağın ürünlerden fazlasını bulursun. Çünkü sen bulduğun o bebek telsiziyle işte çocuğunla birlikte keyifli vakit geçireceksen sen aslında çocuğunla alakalı bir keyif buluyorsun. Ya da arkadaşlarınla outdoor'da bir yere giderken güzel bir ekipman aldığında o huzuru, o keyfi buluyorsun. O zaman aslında sen indirimden öte, taksitten öte, fiyattan öte bende hayatı, kendini ve birçok duyguyu bulursun. Dolayısıyla dedik ki biz daha çok bunu konuşacağız ve şöyle bir şey yap. <gülüyor> Sonunda sevgi, hayat vesaire. E-ticaret sadece yüzdeler, fiyatlar değildir. Bunun çok daha ötesidir. Tüketici bunu çok iyi biliyor ama bizim de bunu bilmemiz gerekiyor. Adada birçok ilk oldu ama adada gördüğünüz gibi efsane cuma kavramı Türkiye'de Black Friday'in aslında Türk tüketicisine özgü dönüştürülmüş hali olarak lanse ettik bundan 3 sene önce ve çok başarılı oldu. Her sene e, tüketiciler bunu bekledi ama e, dedim ya ada farklı bir yer. Yani biz efsane cumayı her yerde gördük. Yani herhangi bir köftecide ya da herhangi bir manifaturacıda birçok yerde gördük. Birebir aynı logolarla gördük, benzer isimlerle gördük. Birçok yerde gördük. Aynı şekilde yaptığımız iletişimlerin de birebir aynı renkleriyle, tarzıyla, tavrıyla, laflarıyla bunları da gördük. Bunları görmek kötü bir şey değil bu arada. Çünkü aslında liderlik bunu gerektiriyor. Hatta birebir aynı logolarla, birebir aynı isimlerle gördük. Bu dediğim gibi bizi rahatsız eden bir şey değil. Çünkü ben zaten sürekli yenisini, daha iyisini yapmak zorundayım. Çünkü benim asıl referansım müşteri. Müşterinin beklentileri. Dolayısıyla buna göre de aslında siz sürekli kendinizi yeniliyorsunuz ve bu perspektifte ilerliyorsunuz. Bu en sevdiğim bu arada. Birebir logo aynı sadece yeşil. <gülüyor> Sonuçta adada bir faz medeniyet kuruldu, bir faz yerleşim oldu. Yol yordam oturdu, elektrik, su, altyapı geldi. Nasıl selamlaşacağız, insanlarla nasıl konuşacağız kabaca biliyoruz. Yani ada prensipleri 101 oturdu. Ama şimdi adada yeni bir medeniyet başlıyor. Medeniyet diyorum, medeniyet dediğimde bunun altında... Sosyoloji de var, antropoloji de var, ticaret de var, pazarlama da var, birçok şey var. Dolayısıyla bu iklim şartlarında bu medeniyete aslında biz hazırız. Onun için sizlere de hazır mısınız diyerek sunumumu tamamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Seyrey, çok teşekkür ediyoruz değerli sunumunuz için. Alkışlarla kendilerini yerlerine davet ediyoruz.